心儿一等碎。我和你是河两岸，永隔一江水。我的生活和希望总是相违背。我和你是河两岸，永隔一江。珊珊，哎，你怎么这么半天才接电话呀？你在家吗？我一个家庭妇女，我这会儿不在家，能在哪儿啊？行，妇女，帮你开门，我在楼下。哦、oh.。附近吃了个饭，这是他给我儿子买的。给你儿子买的，你给我拿过来干嘛呀？我这个老同学啊，脑子不太好使，总记着我儿子是七八岁，可我儿子现在都十二岁了，这根本就不玩了。我一想，你儿子能玩啊？那给你送过来了。这种玩具多大的孩子都能玩，挺贵的，你还是给你儿子拿回去。你别跟我客气了，行吗？我儿子现在除了电脑游戏，其他一概不感兴趣。现在小孩都这样，我们家大壮也是。我要每天不看着他，给他规定时间，他能在电脑前头坐一天，连厕所都不带上。你刚干嘛呢？我来之前，打字儿呢？没有，别提了。等孩子他爸生气。哟，吵架啦？哪有力气吵架呀？他已经一个礼拜没回来吃过饭了，中间两次说要回来，两次都变卦。那天我闺女问我，说爸爸是不是有外遇了，给我吓一跳。你说现在这小孩都跟哪儿学的呀？平时我也不让他看这些乱七八糟的呀。我说没有，爸爸就是忙。说完我自己心里都直打鼓。刚才我给他发信息，人告诉今天晚上又有应酬，我就问了一句，最近身边没新认什么人吧？结果人扭脸跟我急了，说我闲的没事瞎琢磨，说我破坏家庭和谐，说我不让他安心工作。我说那我就找一工作，不让自己那么闲，不就完了吗？他说那你工作去了，谁看孩子呀？交给保姆我也不放心呀。我真的，我都无语了。大姐，你机关枪似的，你还说自己无语呢？我跟你说啊，我要是你老公，我也不愿意回家。你太能叨叨了，你跟谁一头的呀？你当我愿意叨叨哪个？鸡毛蒜皮这点破事儿，你再不让我念叨念叨，我非得憋出抑郁症来不可。哎，珊珊，实在不好意思。嗯，没事，怎么了？你说。你公公不小心摔了一跤，刚送进医院。啊？这严重吗？在哪个医院？朝阳医院。你别着急啊，我马上过去啊。你帮我联系联系达明。行，我路上就联系他。啊，别着急。没事吧？我有事先走了啊。哦。那你路上注意安全啊！啊。您好，您所拨打。史达明，你人呢？开机以后马上给我回电话。
哥哥才讨厌。哥哥才讨厌呢，你才讨厌。哎，今天玉成取消了啊，我回家吃饭。听见了还问？妈，哟，珊珊，来了，怎么样了？哎呀，你爸骨折了，正做手术呢。不是我爸赔，不是不都挺利落的吗？今儿怎么弄的呀？我也没看见，是街坊看见打的幺二零，说是从花园台阶上下来，一小孩骑那滑板车，嗖就过来了。你爸一躲，一脚踩空了。没有事儿啊。哎，怎么样了？手术很顺利，没有什么问题。哎呀妈呀，吓死我！哎呀，没别的毛病就行，回家好。但是需要那个住院观察两天，你们谁去交一下费用？啊啊，好，我去吧，帮你坐着啊。妈，嗯，小人，哎，来把这些给你啊，这个到时出院还用得上。哎。多少钱啊？我给你打过去。哎呀，打什么呀？你别跟我客气了。小杨啊，谢谢你了，跑前跑后的。爸，你也别跟我客气了，你好好养着吧。伤筋动骨一百天呢，明年还得拆钉子。哎呀，没想到啊，岁数大了，反应迟钝了。这，我就是下意识一。哎呀，行了行了，你就万幸吧，没磕着脑袋，这么一个寸劲儿。哎，珊珊，名字联系上了吗？哦，联系上了，也是在来的路上了，刚下飞机。你让他别来了，他最近挺辛苦的。哎呦，妈，你这一辈子就知道心疼儿子了。他三十好几的人跑到医院能累着啊？他爸骨折，他理所应当来看看。哎，我不需要照顾，我后天就出院了啊。行了行了，吃你的。珊珊，我跟你说啊，明明现在变了。他不是跟那同学弄了一个什么公司吗？有声有色的，跟以前真不一样。你有时间，你跟他多联系联系，你能力强，多教教他。咱们毕竟还是一家人嘛，是吧？妈，你放心吧，他有个事儿需要帮忙，我随时。珊珊，我可一直把你当亲闺女看。你看你跟名字分开这么些年了，你各自都单着，是吧？英杰都长这么大了，你们这么一直下去，他不是个事儿。你们能不能？哎，对了，妈，那个英杰是不是已经到家了？哟，哟，可不嘛！哟，他进屋没吃的可不行。珊珊，要不你先回去，你带他到那个饭店吃个饭，我在这陪你爸。先等一会儿吧，我觉得那个史大明也快到了，等他到了，我带你跟英杰在外面吃一口，让他陪着吧。不用不用，我不用陪，我能自理啊，我右边动不了，左边能动啊，没城墙啊。确实。爸，怎么弄的呀？来吧，哎，哎哎哎哎哎哎哎哎哎骨折了，别一惊一乍的，没碰着，怎么这么严重啊？不严重，不严重，不严重，不严重，打了好几颗钉子。我说爸呀，这么大岁数了，您怎么那么不小心呢、啊？这。不不怪爸，谢谢啊！我今天啊正好从上海飞过来，你说这不巧了吗？巧，真巧，巧。呃，正好你回来了，我找你有个事儿，咱出去说。啊，爸妈，我先出去。哎哎，行，您歇着。哎，你觉得他俩还有戏吗？喝粥。怎么了？你晚上就住这儿吧，护工我也安排好了，爸一出院就到位。行，你费心了啊。英杰转学的事你联系了吗？都搞定了，钱也交了，随时都能转。嚯，你真行。跟妈说了吧。我没说，要说你自己说去。我，我这不是怕妈不乐意吗？是你非得要把英杰送到国外去上学啊？当然是你做他们俩工作了。而人老两口给孩子养这么大，你说送出去就送出去了。到时妈要急了，枪林弹雨你自个儿接着。行吧，不过话说回来啊，只要对英杰好，妈不会不同意的。我先带妈出去了。行，路上慢点。嗯。奶奶，你吃吧。
我饱了，这西餐呢还是吃不惯，你们俩吃吧。妈，那您吃。妈饱了，你吃吧。妈，你和爸把应接教的真好，懂规矩。哎呀，我们教不了他什么文化，起码的规矩礼貌得有，要不出去人家说家里大人。以前还是我太不懂事儿，总跟您较劲，我那会儿还张罗着，想说让英杰跟着我，现在看来，跟你们是对了。以前的事儿不提了，现在只要英杰好，其他的事儿算得了什么？上次你念叨的，拿着。你看我干嘛呀？你妈给你买的，拿着吧。谢谢妈。怎么谢啊？有什么行动表示吗？嗯。给你开玩笑的。奶奶，我去上个卫生间。去吧，去吧。哎呀，我这妈当的，亲儿子都跟我这么生分，孩子大了脸皮薄。珊珊，你这些年给英杰的钱，我们都存着呢，他上大学都够了。你以后有时间多回来陪陪他，别光顾着挣钱。好嘞，妈。妈，您吃。少拍我马屁！嗯，怎么着？是谁又犯错误了？谁犯错误？错了，是吧？是吧，妈？嘿嘿，哥哥以为不及格。你叫我妈买啥？我不打你！啊，你这小子！妈妈，哥哥又说我。别理他，吃饭。语文还能不及格呢？之前不是数学不及格吗？嘿，你这话说的，哪科不及格也不行啊。嗯，是，我就说。数学不及格已经够过分的了，语文还不及格？就你们小学生学那点语文，想不及格比考一百分都难。嗯，家长你自己说。老师说，虽然不及格，但是我这种诚实的态度是很可取的。嗯，老师那是夸你呢。啊，嗯什么你嗯？我到底怎么回事呢？作文题目《我和爸爸的一天》。你儿子就写了一句话：“我的爸爸已经很多天没有回家了，结果作文零分，能及格吗？”你这不是瞎说吗？我哪天没回家呀？你回来的时候我已经睡了，我上学的时候你还没起呢，那知道你回来？我跟你说，其实这作文特别好写。他他考的什么呀？他考的是一个写作方法。主谓宾，定状补啊，行，经过，结果。你把这个方法掌握之后，那些事件都是可以瞎编的。那就是说，张狂也可以了。我有说过撒谎吗？你知道撒谎什么意思吗？撒谎就是通过编造歪曲事实，使自己获利。哎，我说的，我说的这个。更准确的应该叫杜撰，杜撰好，你应该叫杜撰。大壮，记住了啊，一会儿把你爸教你的全写进去。嗯，你看，你看，这这又来捣乱。我捣乱，就你不用丧偶师，语文还好意思说我捣乱？哎，你是文学系毕业的，那正经应该你教他这些。我教那要学校干嘛呀？啊，咱别内讧啊。这样，今天你休息，吃完饭我辅导他作业，行吗？不能。上班吗？快来上班吗？妈妈，你看，就是这个课，我同学说这个课非非非非常有意思，好有意思的。哦，行，那妈给你下一个啊。好。你要气死我呀！我给一块石头掰开了揉碎了，这么分析，他能给我写出答案了？
。来来来，你给我站着写，站着写。怎么了？坐着写影响你思维吗？这是几个车轮子？五辆，五辆能有几个车轮子？这不会吗？大哥，去上厕所去吧。这这，你看我这是教育着呗，你又来捣乱。憋尿能憋出解题思路吗？哎呦，我算明白什么叫远交近攻了。哎，就辅导这小子做作业，离远点儿我还能跟他交流上，离近了想不揍他都难。你才尽了半个小时做父亲的义务，你就受不了了？你来吧，你来吧啊！我陪圆圆看会动画片去。你，你知道这部动画片主人公是谁吗？你知道谁是好人，谁是坏人吗？好人为什么好？坏人为什么坏？好人做过什么错事儿？坏人做过什么好事儿？你知道吗？这些你闺女可是随时都要提问的，你回答得了吗？啊！别惊讶，我每天过的都是这样的日子。网上把你这种类型的丈夫冠名为“云配偶”，就是以远程交互模式存在的虚拟化配偶，平时储存在云端，常见的问题是无法同步，基本上见不着，更指望不上。你呀、啊，你每天不解我两句，你就不痛快。我管着一个事务所，几十号人，你管一个家，俩孩子，你说咱俩谁更操心？那职员不听话，你可以开除啊。孩子不听话，我能开除吗？是啊，所以我知道你辛苦啊。你看，没有应酬的时候，我是不是每天都按时下班回来帮你？帮我？你一个已婚男人，下班按时回家，就算是给我最大的恩惠了。你真逗。嗯，好香哦。啊？你不是懒得来吗？洗手间。哎，还有啤酒吗？比利时原装进口的白皮瓦伦丁可以吗？好。到现在还摸不透你的脾气，我们这十年恋爱算是白谈了。嗯，但你这意思是说，现在对我手拿把攥了呗？我也攥不住啊！你性格那么强势的，说一不二。你决定的事情什么时候都得按照你的意思来办，我哪敢反抗？是这样吗？我给你算了啊，从我研究生毕业，是考博，还是直接工作，到来北京读博士
，再到坚决不能同居，每件事不是你期望的结果。好像是这样啊。结果反倒是我强势。哼，我都快成弱势群体了。好，弱势群体，敬你一杯。你受委屈了。敬我一个？今天那么客气，是不是有什么事儿啊？你这智商真没浪费，干了再说。这酒还不错，有那么点果香啊！是这样的啊，尤珊珊呢想开一家餐厅，地方都选好了，想拉着我一块儿。怎么又是尤珊珊啊？哎，我跟你说多少次了，你别跟着她瞎混，咱们跟她就不是一个世界的人。我就是想做点实实在在的事情，不然你说我干嘛呀？微商、代购，那都不是正经职业。难道你想让我在家里一直伺候你啊？这样你早晚有一天会烦我的。哎，那我问你啊，这开饭店你能干嘛？厨师，收银员？我是股东之一啊，我投了三十万。什么？三十万？你哪来那么多钱啊？刘珊珊帮我炒股挣的，我本金就十万，不到三年就翻了三倍。你觉得他会坑我吗？那也不行，他挣多少钱，你挣多少钱？那饭店万一黄了，人家眼睛都不眨一下，你行吗？还没开呢，你就往黄里聊，那真是。所有事都要做最坏打算。那你说我干点什么？你看你，为什么就非得干点什么呢？那女孩子家要什么事业呀？我发现你现在怎么那么，那么不安分？女孩子怎么就不能有事业了？我不是说女孩子不能有事业，我是说你不需要。我凭什么不需要？不是因为你有我吗？那要是你不要我了呢？我到时候什么都没了。那怎么可能？不可能。空口无凭啊！你看，你看，你看，我就知道，你又得往那张纸上。我们不是不结婚，哎，咱们俩可都说好的，你等我拿了学位，找到了工作，买了房，咱马上就结婚。我跟我妈都说了，她也同意了，对吧？所以你那投资的事儿就算了啊，那三十万赶紧省下来，没准啊，咱们还能早点买一个房，早点结婚。李想，我从来都没要求过你要买房子，是你自己说的买了房子再结婚，那是你的事儿，你自己负责。我的钱我自己负责。你看，你看，你看，你看，现在是你没诚意了啊！我十年的青春都给你了，你说我没诚意？哎吵两句，真扫兴。我不是征求你的意见，我就是告诉你什么到了啊，你在家吗？在呢，待会儿进院的时候走到你右手边这厢房就是我家。好嘞。
我跟你说过，我说我有一姐，受了惊吓就上脚踹，你什么记性啊你？你还笑，我快被他吓死了！你都往家招什么人啊？嘿，还吓死我了呢！我以为我走错地儿了，要是街坊给我报警了，我跳进黄河我也洗不清了。活该！你要是不想着报仇，能出这事儿吗？再说了，找错也没事啊。他一开门。哎，我一看，大美女，也不是你呀、啊。我要是没戴面具的话，没准我能跟她聊上几句。呀，行啊，那你过来跟她聊聊呗。别了，还是，回头再让你家邻居给我打一顿。你姐真行，真往要害上踢呀。废话，谁让你吓唬她的，活该。东西给你放门口了，记得去拿。哎，对了，我包呢？包落你们家门口了，他终于想起来带着包了。怎么着啊？你要不要叫一头回来拿呀？哎，别别别，我可不想见着你姐了。这样，我明天去一趟调色棚，就在你家附近。我明儿就要拿包去吧。那要不我明儿给你送一趟吧，好吗？反正离得也近，怎么样？哎，你问问他，我那一脚他没事吧？我姐让我问问你，她的那一脚有没有让你断子绝孙呢？许安，我告诉你啊，我要是断子绝孙了，我可就讹上你姐了。行啊，欢迎欢迎，你要是当我姐夫，我是非常赞同的。排练就到这儿，我们明天见。好，再见再见，好，拜拜拜拜。桃李不言，下自成蹊。啊，你好，你好，你好，第二次握手。其实我们不是第二次了。哦，我见过你好多次了。哦，是吗？呃，只不过是你没有注意我。你的歌唱的太好听了。您的字写的太好看了。夸奖夸奖。我拍一张，上次都没拍着，字都干了。啊，好好好。有事吗？您好，请问一下，刘良洲在吗？你把这个天啊，从这儿到那儿，亮度调低一点，做个渐变。然后草坪从这儿到那儿，绿色再减少一点，饱和度降低。对，再低。OK， 下一场。还有阴影那部分。对，再调暗点，再调暗点。就这块
整个这高光再亮一点。合度降低，啊对对对 ，OK OK， 就这样。走走吧，嗯，走了。加点绿，对。OK， 再一场。哎，你们怎么走了啊？刚才看你那么认真，就没好意思打扰你。本来想请你们吃饭的，今儿就算了吧。要不明儿吧，咱明天联系，怎么样？好，明天联系。OK， 那就这样，拜拜。几个亿的买卖啊？他哪有几个亿的买卖啊？今天不谈生意，他外地来了几个朋友，简单吃一顿。那还要你去啊？哎，我说他现在怎么那么离不开你啊？依赖，典型的依赖。第二天，怎么什么话到你嘴里就变味儿了呢？哎，要不你跟我一块儿去吧？才不跟你们混什么老年剧。本来我是想叫你跟我一起的。冯西，他今天晚上约着唱歌呢。冯西谁啊？就是上次我带你一起吃饭，坐我旁边老傻乐的那姑娘，记得不？哦，你们去吧。哎呀，我呢，一会儿打算回家先看个剧本儿，给你搁哪儿呀？你怎么这么鸡贼啊？你不把我送到了呀？不顺路啊？想送怎么着都顺路。关键是不想送。一宿多长？没问题呀、啊，我江湖人称中华小曲库，我今儿就让你们见识一下，这可不是浪得虚名。真的假的？那必须的。那我点你唱啊？随便你，来，来。冯金刚跟我说啊，喜欢你。那我也喜欢你的性格，活泼开朗又可爱。行了，姐别夸了啊，有心有事。我有个正事跟你说啊，嗯，我打算开一餐厅，冯西也是股东。怎么样，有兴趣吗？你要拉我开餐厅啊？拉倒吧！你要是看哪家企业不顺眼，你告诉我，我去把人家整垮，倒是可以试。不用你管理，有冯西呢，你就入个股，赚多少钱我可不能保证，但起码能保证你个长期饭票。不是真的假的，珊姐，你为什么要选我？你身边那么多大老板呢，你随便拎来一个，哪个不能一起合作呀？那些人一进来，味道就变了。我本来打算自己弄，然后让冯西来管理，谁知道跟他一说，他也想入股。我就想这是好事，入了股那生意就是自己的，那肯定跟打工不一样。嗯，干脆一不做二不休，拉几个自己喜欢的人。这不找你来了吗？是啊，咱们一起做点事儿，多开心啊！还是算了吧。我这人自由散漫惯了，我是怕我加入了以后我拖你们后腿。再者，我也没有那么多闲钱可以搞投资啊。钱的事儿最不重要，先往后放放。你要没钱，我借你都成。你就告诉我，你心里对这事儿感不感兴趣？鲍轩，你算是完蛋了。尤珊珊一旦认定的事情，那他是真坚持
，你跑不了了。珊姐，你对我也太好了吧！我没钱，你还借我钱，这样行不行？你容我考虑考虑，我回家我认真的想想，行吗？行，那咱们今儿就唱个痛快。妈，你回去好好想想，我明儿约你啊。明儿，你还让我等你半年啊？哎呀，你不是中华小曲库吗？来，别停，继续。想唱什么？我给你点，随便吧。给他点一首《我愿意》。好嘞。我还没同意呢。哎呀，来，就点《我愿意》。咱说好了啊，唱歌归唱歌，不带碰瓷儿的。点了还早啊！走，怎么就你自己啊？你姐呢？我姐她刚起。那吃什么呀？我一会儿不跟你们一块去吃了啊！我临时有事儿出去一趟。啊？爬什么爬呀？给你个单独的机会，请大美女吃饭，好不好？关键我跟你姐也不熟啊，多别扭啊！这人怎么这么戳呢？我告诉你，我姐这级别的，一般人还约不上。那你跟她说了吗？放心，都已经说好了。她也正想为那一脚十环给你道个歉呢，你就在这儿等她啊！哎，哎，那你这样我一会儿会紧张的。你这人怎么那么面呢？别让我看不起你啊！行吧。我就恭敬不如从命。
是我们，哭着笑着陪伴，彼此左右。说好了不走，一起战斗到最后，却发现岁月面前。是对手，不离不念不碎。